ছাত্ররা আজকে আমি আবার চলে এসেছি আগের দিন পড়িয়েছিলাম আমি তোমাদেরকে শিকার কবিতা প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা যেটার মধ্যে একটা সাবলি ভোরে ছবি আমরা দেখতে পাই বা তোমাদেরকে বুঝিয়েছি প্রথম স্ট্যান্ডার্ড আজকে বাকি অংশটা আমি পড়াব দ্বিতীয় অংশে যে ভোরের প্রথম দিকে যে আমরা ভোরের একদম মনোরম পরিবেশ দেখতে পাই দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি এক অন্যরকম ভোরের ছবি এঁকেছেন এই ভোরের মধ্যে কবি কি বলেছেন ভোর সারা রাত চিতা বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নক্ষত্রহীন মেঘগণের মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে সুন্দরী বাদামি হরিণ এই ভোরের অপেক্ষা করছিল অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে একটি হরিণকে উপস্থাপন করেছেন সেই হরিণ সারা রাত নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল কার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে চিতা বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে অর্থাৎ এখানে কি বলেছেন যে কোনো একদিন একটি হরিণ বাসায় ফিরতে পারেননি পারেনি সেই হরিণ সারা রাত জঙ্গলে থেকে গেছিল সেই জঙ্গলে রাত্রেবেলায় চিতা বাঘিনী তার নিজের স্বভাবতই খাবারের জন্য বেরোয় দেখা হয় সেই হরিণীর সঙ্গে সেই হরিণী নিজেকে বাঁচানোর জন্য সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে প্রাণপণে পালায় পালাতে পালাতে সে চেষ্টা করে যে কখন অপেক্ষা করে কখন সেই ভোর আসবে অর্থাৎ তার পরের লাইনে কি বলেছে এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে অবশেষে সে যে ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল সেই ভোরের আলোয় সে নেমে এসেছে কচি বাতাবি লেবুর মতো সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে সারা রাত পালিয়ে পালিয়ে তার পরিশ্রমের জন্য তার খিদে পেয়েছিল ভোরের আলো নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের যে খাদ্য কচি বাতাবি লেবুর মতো সুগন্ধি যুক্ত কচি কচি ঘাস তাদের চারণভূমিতে যেগুলো হয় সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে সে তারপর কি করলো নদী তীক্ষ্ণ শীতল ঢে সে নামলো সে নামলো কোথায় নদীর যে ঢেউ তীক্ষ্ণ শীতল সেখানে সে নামলো কেন নামলো ঘুমহীন ক্লান্ত শর বিহল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেশ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ সে সারা রাত পরিশ্রম হয়েছে কিছু খেলো ওই সুগন্ধি বাতাবি লেবুর মতো কচি কচি ঘাস সে খেলো অবশেষে সে নেমে পড়লো নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে স্রোতের মতো একটা আবেশ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ক্লান্ত শরীরটাকে কিছু কিছুটা শান্তি বা ক্লান্তি দূর করার জন্য অন্ধকারের হিম কঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাওয়ার জন্য অর্থাৎ আর পাঁচটা হরিণ যেমন সারা দিন নেচে খেলে খেয়ে তাদের পেট ভরায় হেসে খেলে তাদের তাদের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়ায় সেই রকম একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাওয়ার জন্য সে কিছু খেয়ে নদীর সোতে নেমে পড় নেমে পড়ল অন্ধকারে হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছেড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা উল্লাস পাওয়ার জন্য অর্থাৎ সেই আর পাঁচটা হরিণের মতো উল্লাসের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য সে ওই জলে নেমে গেছিল নেক্সট লাইন এই নীল আকাশের নিচে সূর্যে সোনার বর্ষার মতো জেগে ওঠে সাহসে সাদে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে হরিণকে চমক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ এই যে জলে নামা এই যে খাবার খাওয়া এগুলো সবই কিন্তু সে কি করেছে আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক থাকার জন্যে সে করেছে তারপরে স্ট্যান্ডার্ড একটা অদ্ভুত শব্দ নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল একটা অদ্ভুত শব্দ সেই শব্দ কিসের শব্দ সেই শব্দটি হচ্ছে বন্দুকের গলির শব্দ নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল নদীর জল হয়ে উঠেছে কেমন 
মচকা ফুল মচকা ফুল এক ধরনের ফুল হয় সেই ফুল লাল রঙের হয় সেই লাল ফুলের মতো রং হয়েছে নদীর জলের কেন এই আগুন কেন এই নদীর জল লাল হলো অর্থাৎ শিকারের গুলিতে আহ নিহত হলো সেই হরিণ সেই হরিণ নদীতে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন শিকারি সেই হরিণটিকে গুলি মারে আর সেই গুলিতে লাল হয়ে যায় নদীর জল আগুন জ্বলল আবার আগুন জ্বলল আবার এখানে দ্বিতীয়বার আগুনের কথা বলা হয়েছে বলা হয়েছে আবার শব্দটা প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে প্রথমবার কখন আগুন জ্বালানো হয়েছিল ওই দেশ আলীরা মাঠে যখন আগুন জ্বেলেছিল নিজেদের শরীর গরম রাখার জন্য রাত্রেবেলায় আর দ্বিতীয়বার আগুন কখন জ্বালানো হলো আগুন জ্বলল আবার উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো অর্থাৎ যে হরিণটা হয়তো ওই চিতা বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাওয়ার জন্য বেঁচে ছিল সেই হরিণটা কিন্তু আমাদের সভ্য সমাজের অসভ্য মানসিকতার কাছে হেরে গেল অর্থাৎ এই শিকারী সমাজ তাদেরকে সেই হরিণটিকে নিহত করল বা মেরে ফেলল নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশির ভেজা গল্প আর সিগারেটের ধোঁয়া অর্থাৎ হরিণের লাল মাংস তৈরি হয়ে চলে এলো আর সেই শিকারীরা সেই মাঠে বসে ঘাসের বিছানা বা ঘাসের মধ্যে বসে অনেক পুরনো শিশির ভেজা গল্প তারা করতে শুরু করল সিগারেট খেতে খেতে টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা এখানে টেরিকাটা মাথার মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে সভ্য সমাজ সভ্য সমাজের কয়েকটা মানুষের মাথা দেখা গেল এলোমেলো কয়েকটা বন্ধুক হিম নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম অর্থাৎ সেখানে যেখানে বসে শিকারীরা যেখানে বসে শিকারীরা হরিণের মাংস সিগারেট বা আর পুরনো কথা বলছিল সেখানে দেখা গেল টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক অর্থাৎ যে বন্দুক দিয়ে তারা একের পর এক বন্য প্রাণীকে শিকার করে চলেছে তাদের অসভ্য মানসিকতার কারণে হিম নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম সব মানুষের লোভের কারণে চলে গেল সেই হরিণটির প্রাণ যে হরিণটি সারা রাত নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কেবলমাত্র একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাওয়ার 